ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് വിക്ടിയസിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാവരും ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് മാറ്റത്തിൻ്റെ പൊരുൾ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിവിധ തരം ഊർജ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ ആ മാറ്റങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബൾബ് അല്ലേ ബൾബ് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നത് പ്രകാശം ലഭിക്കും അല്ലേ പ്രകാശം മാത്രമാണോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രകാശം മാത്രമല്ല താപം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ കുറേ സമയം തെളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൈ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രകാശോർജവും അതുപോലെ തന്നെ താപോർജവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് വൈദ്യുതി പ്രകാശം താപം ഇവയൊക്കെ ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് ഓക്കെ വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഗ്ലോസ് വി ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി അപ്പം എന്താണ് ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഊർജം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി പ്രകാശം താപം തുടങ്ങിയവ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണിത് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക ആ അവിടെ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു കർഷകൻ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഉച്ചഭാഷിണി അല്ലേ ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് തുണികൾ ഉണക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ട്രാക്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അതായത് ട്രാക്ടർ ഓടിക്കുന്നു എ ട്രാക്ടർ ഈസ് ഡ്രിവൺ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് പാടത്ത് കിളയ്ക്കുന്നു എ ഫാർമർ ഈസ് ഡിഗ്ഗിങ് ഇൻ ദ പാഡി ഫീൽഡ് താറാവുകൾ നീന്തുന്നു ഡക്സ് ആർ സ്വിമ്മിംഗ് അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തുന്നു അൻ അനൗൺസ്മെന്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു ബൾബ്സ് ആർ ഗ്ലോവിംഗ് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് അല്ലെ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താവശ്യമുണ്ട് ഇവയ്ക്കെല്ലാം എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ ഊർജം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏത് തരം ഊർജമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളോട് എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഫോം ഓഫ് എനർജി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നു റൈഡിങ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അവിടെ എന്ത് ഊർജമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുക ഇന്ധനമായിരിക്കും അല്ലെ ഫ്യൂവൽ ആയിരിക്കും പെട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനർജി ഫ്രം ഫ്യൂവൽസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് തുണി ഉണക്കുന്നു ഡ്രൈയിങ് ക്ലോത്ത്സ് എങ്ങനെയാണ് തുണി ഉണങ്ങുന്നത് ആ തുണിയിലെ വെള്ളം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സൗരോർജത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി അപ്പം അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് സൗരോർജം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ എനർജിയാണ് അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് ഉച്ചഭാഷിണി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഈസ് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉച്ചഭാഷിണി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ വൈദ്യുതോർജം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം അടുത്തതായിട്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്ലേയിങ് എവിടെ നിന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള എനർജി ലഭിക്കുക അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഊർജമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എനർജി
ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്രെയിൻ ഓടുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതോർജമോ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമോ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അതുവഴി യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചരിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള യാന്ത്രികോർജമാണ് വാഹനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ചലനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യാന്ത്രികോർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഓ ദ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബേണിംഗ് ഫ്യൂവൽസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ആൻ എൻജിൻ വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ ടേൺ ടു മേക്ക് മെഷീൻ പാർട്സ് മൂവ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ എൻജിൻ ഇൻവോൾവ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വിച്ച് എനേബിൾസ് വെഹിക്കിൾസ് മൂവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഒരു എൻജിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഊർജമാണ് രാസോർജം എന്താണ് രാസോർജം സെല്ല് ബാറ്ററി അല്ലെ ബാറ്ററിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് രാസോർജമാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും രാസോർജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഊർജ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ രാസോർജം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എനർജി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് കെമിക്കൽ എനർജി ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജമാണ് രാസോർജം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭരിക്കുന്ന രാസോർജം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ജീവികളിൽ എത്തുന്നു വിറക് കത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് സസ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട രാസോർജമാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും രാസോർജമുണ്ട് അപ്പൊ രാസോർജം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി അതിന്റെ പേരാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഈ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റി സംഭരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആഹാരമായിട്ട് കഴിക്കുകയും ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കെമിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയും ദ എനർജി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് കെമിക്കൽ എനർജി പ്ലാന്റ്സ് കൺവേർട്ട് സോളാർ എനർജി ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ത്രൂ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കെമിക്കൽ എനർജി ദ സ്റ്റോർഡ് അപ്പ് റീച്ചസ് അനിമൽസ് ത്രൂ ഫുഡ് വൈൽ ബേണിംഗ് ഫയർവുഡ് ടു വി ഗെറ്റ് ദ കെമിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് അപ്പ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് കണ്ടെയ്ൻ കെമിക്കൽ എനർജി അപ്പൊ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഉള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ കെമിക്കൽ എനർജീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അന്ന് ഫുഡിലൂടെ അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു സോ നമ്മളിലും എന്തുണ്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വിറകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ രാസോർജമാണ് കേട്ടോ ഫ്യൂവൽസ് ഇന്ധനങ്ങളിലൊക്കെ രാസോർജമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലേക്കാണോ വേണ്ടത് അത് അങ്ങനെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സസ്യങ്ങൾ ആ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തിയിട്ട് സോളാർ എനർജീനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് സന്ദർഭങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഊർജ രൂപമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അതിൽ ഏത് ഊർജ രൂപമാണ് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുമാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രകാശോർജമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അതിന് കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു താപോർജവും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് ഊർജ രൂപമാണ് ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രകാശോർജമാണ് അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് മെഴുകുതിരി കത്തുന്നു മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ പ്രകാശോർജം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് താപോർജവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രകാശോർജമാണ് അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തുന്നു അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തുമ്പോൾ പ്രകാശോർജം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് താപോർജവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് താപോർജമാണ് കാരണം എന്താണ് അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തിച്ച് ആ ചൂട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവിടെ താപമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് വൈദ്യുത ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രകാശോർജമാണ് കാരണം വൈദ്യുത ബൾബ് കത്തി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക്
ഫയർവുഡ് ഈസ് ബേണിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഓവൻ അടുപ്പ് കത്തിക്കുക ഏതൊക്കെ എനർജീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി ആണ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഈസ് ലിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് കത്തിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ആണ് എ ക്രാക്കർ ഈസ് ബേസ്റ്റിംഗ് പടക്കം പൊട്ടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി പെട്ട പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് എനർജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രധാന പോയിന്റുകൾ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്